yapınıyor diye soracağız. Selçuk Şirin, Hürriyet yazarı. Telefon attığımızda Profesör Şirin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Valla Türkiye'deki haberlere bakınca iyi olmak biraz zor şu aralar ama e, ümitli olmaya çalışıyoruz. Enseyi karartmıyoruz diyorsunuz. Şimdi <gülüyor> biraz <gülüyor> Ee, şunu merak ediyorum ben yani şimdi oradan 330 tane akademisyen görevinden atıldı dendiğinde siz de orada e, eğitim işinin içindesiniz, e, profesörsünüz. Na, ne düşündünüz yani mesela oradaki e, çalışma arkadaşlarınız anlayabiliyor mu böyle bir şeyi? Anlattığınız zaman anlatıyor musunuz? Valla biraz e, Yavuz Bey biraz acı bir şey gözlem paylaşayım. E, yaklaşık 1-2 yıl öncesine kadar Türkiye ile ilgili e, e, buradaki akademik çevrelerden Türkiye ile ilgili herhangi bir haber çıkınca hemen gönderiyorlar. New York Times'da özellikle uzunca bir süre hep pozitif haberler geliyordu. İşte mutfak kültürü, bizim müziğimiz, evet. e, Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki turistik bir e, köy e, ya da otel ile ilgili haberler. Güzel haberlerdi ben de böyle zevkle okuyordum. Ay evet benim memleketim diye. Son bir, bir buçuk yıldır ilk başlarda çok sık negatif haberler gelmeye başladı. Mesela üniversitelerle ilgili atılmalar, şunlar bunlar. Artık korkunç olan belki bu artık kanıksandı. Yani Türkiye'den bu tür haberlerin gelmesinin bir haber değeri kalmadı burada. Vakay aileler oluyor diyorsunuz. Evet, evet. Sıradanlaştı. Yani herhangi bir akademisyen grubunun üniversiteden atılmış olmasının Batı'da bir haber değeri kalmadı Türkiye için. Yani bu da üzücü tabii, çok üzücü. Peki bir, yani e, herhalde teahül, ed- teahül edilecek bir şey değil değil mi oradaki akademik çevreler için? Yani bir akademisyenin hiçbir soruşturmaya e, gerek kalmadan bir kanun hükmünde kararname ile üniversite edilişinin kesilmesi. Ya yani böyle bir mekanizma düşünülebiliyor mu hiç ee, orada? Şimdi, e, şimdi 11 Eylül'den sonra... E, ya 11 Eylül'deki New York'taki pat, ölümlerden sonra hatırlarsan evet. 2001 yıl senesinde uçakların o kulelere bir, girdiği evet, evet. onun ertesi günü bir akademisyen çıktı dedi ki Amerika'nın dedi dünyaya yapıp ettiklerinden doğal bir sonucu fazlasını da hak ediyoruz işte ölsünler tarzı bir şey bir paylaşımda bulundu o akademisyeni görevden aldırmak için yıllarca uğraştılar attıramadılar görev Şimdi çok ya önemli bir şey söylüyorsunuz. Ki... 11 Eylül'de yüzlerce insan hayatını kaybetti. Amerika müthiş bir binler, prestij kaybetti. Binlerce. binlerce insan. O kuleler çöktü canlı yayınlarda. Ee, büyük bir acı vardı. O acılar üzerine bir adam çıkıyor bir akademisyen. Amerika bugüne kadar yaptıklarının cezasını çekiyor diyor. Yani büyük bir duygusal da tepki olabilir tabii elbette. Ama görevden çok alamadı mı yani onu? Alamazlar. Şöyle bir şey var. Amerika'da tenür sistemi var. Şimdi Amerika serbest piyasa. Evet. İşinizi yapmasanız görevinizi terk edersiniz. Ee, görevden atılırsınız. Çünkü e, burada bizdeki gibi so- sosyal güvenlik de o kadar güçlü değil açıkçası. Yani e, işten atılınca atmak çok kolay. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. Fakat Amerika'da işten atılamayan iş garantisi olan çok sayılı meslek var. Bunlardan bir tanesi emniyet, polis. Hı hı. Bir diğeri öğretmenler, üçüncüsü de akademisyenler. Hı hı. Ee, ben ilk geldiğimde merak etmiştim yani akademisyenlere için böyle bir e, hak veriyor? Çünkü ömür boyu tenür diye bir sistem var. Ee, akademisyen olmaya kabul alırsanız eğer bu 5-6 yıl sürüyor, doçentlikle başlıyor. Eğer akademisyen olmaya doçent olarak kabul edilirseniz sizi hiçbir güç, devlet, özel, şirket fark etmez... Eğer e, yüz kızartıcı tabi e, bir o şey ayrı, yoksa tabii. hiçbir o güç ayrı. görevden alamaz. Bunu neden koymuşlar biliyor musunuz? Demişler ki akademi bağımsız ve özgür olacak. Bağımsız ve özgür olmasının koşulu da iş güvencesi. Evet. Yani orada bir akademisyen eğer akademisyen değil diyakatıyla kabul aldıysa ki bu dediğim gibi 5-7 yıl sürüyor çoğu insan bunu alamıyor o ayrı bir şey. Çünkü yardımcı hmm. doçent, doçent olmak Biraz kolay Amerika'da ama doçent diye geçen yarısı doçent diye geçemiyor akademiyi bırakıyor. Ama o sınavı geçtikten sonra ya yani o eşiği açtıktan sonra eğer doçent olarak tenör aldıysanız sizi hiçbir güç akademiden atamaz görevinizden al, el çektiremez. Bunun da nedeni akademinin özgür olmasının altyapısını kurmak. Çünkü özgürlük olmadan Gelişme, ilerleme olmuyor. Özgürlük olmadan, eleştirel düşünce olmadan 
inovasyon olmuyor. Ee, bakın MIT e, yani MIT e, evet. değil de MIT Massachusetts <gülüyor> Institute of Technology Amerika'nın ee, önemli kurumlarından Amer- biri. Evet, a- evet Amerika'dan e, Savunma Bakanlığı'ndan en çok para alan e, fon olarak para alan kuruluş fakat MIT çıkıyor o aldığı fonlara rağmen e, Amerikan Savunma Bakanlığı'na meydan okuyor 1960'larda e, Aynı akademisyenler yani bir taraftan para alıyor öbür taraftan e, savaşa karşı hı hı. meydan okuyor. Noam Chomsky biliyorsunuz Zoran'ın hocası önderliğinde bir yön eylemler yapılıyor. O dönem o paralar oraya gitmesin diye o kadar uğraşıyorlar ona bile engel olamıyorlar. Çünkü ikisi ayrı şeyler yani bir taraftan e, araştırmanızı yaparsınız ama öbür taraftan siyasal düşüncenizi eleştirel düşüncenizi ortaya koyarsınız. Bütün bunlar olduğu için dünyadaki inovasyonun önemli bir kısmı, çok önemli bir kısmı Amerika'da yapılıyor. Çünkü üniversiteler özgür. Hiç kimse tek bir akademisyenin düşüncesinden dolayı kılına dokunamaz. Şu anda Trump'a yapılan akademisyenler tarafından yapılan hakaretlerin haddi var hesabı yok. Obama zamanında... Cezaevine koymuyorlar mı onları? <gülüyor> Cezaevine koymuyorlar mı onları? <gülüyor> yok koymuyorlar. Koymuyorlar. <gülüyor> Yani bunu, bunu bunun söylemesi bile tabi garip geliyor. Ya ee, ama yani gerçekten bir Türkiye'de biz son 5 yıldır, 6 yıldır şimdi sizin söylediğiniz o iyi haberlerin geldiği dönemde Türkiye'de e, başka bir hava vardı. Siz de herhalde onu işaret etmek için söylediniz. Tabi. Son son. Yani üç... şimdi şöyle de bir. Buyurun. buyurun. Son 3 4 yıldır çok daha farklı bir hava var diyecektim. Buyurun. Siz. Tabi yani bir de şu gerçek var. Şimdi Amerika. Türkiye'yi bu anlamda kıyaslamak çok da doğru değil. Çünkü Amerika'nın şöyle bir özelliği var. Çekim merkezi dünyanın bütün ülkelerinin en yetişmiş e, e, beyinleri buraya atıyor. Evet. Yani Amerika çok e, o anlamda e, zengin satıcı. Şimdi Türkiye'de zaten doktora sahibi akademi girmek için biliyorsunuz doktorunuz evet. olması lazım. Doktora sahibi insanların oranı çok düşük. Yani binde 36 binde 36. Evet. O kadar çok düşük ki şimdi kim akademisyen olur Yavuz Bey? Kim akademisyen olur Türkiye'de? Yani e, aldığınız maaş ortada. Verdiğiniz emek bir doktor e, sahibi olmak için en az 5 yıl tek başınıza hiç kimsenin dert etmediği bir konuyu dert ediyorsunuz. Tek başınıza çalışıyorsunuz ve bir doktora tezi ortaya koyuyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil. Tabii. Bu, bu tür bir yola giren insan yani bir e, doktora yapmak için yola çıkan insan zaten bir anlamda kendisini vakfetmiş bir insandı. E, o yüzden akademisyenleri değerlendirirken bazı şeyler hep göz ardı ediliyor. Bir kere dar gelirli insanlardan söz ediyoruz. Evet. İkincisi kendisini topluma ve bilime adamış insanlardan söz ediyoruz. Yani e, bir anlamda biz kendi gelecek e, e, geleceğimizden e, ödün veriyoruz. Her bir doktora sahibi insana işte ufak tefek hoşumuza gitmeyen bazı şeyler söyledi diye akademiden atıyoruz o insanlar eninde sonunda bir yolunu bulup yaşamaya devam edecekler asıl sorun asıl bedeli ödeyecek olanlar o insanlar oradan atılırken sessiz kalanlar alkış tutanlar çünkü onların çocukları bu yeni kurulan dünyadaki ekonomiden nasiplenemeyecek oradan nasiplenmemizin tek yolu işte bu eğitilmiş insanlara değer vermek Şimdi e, siz bir genç olsanız, şu akademisyenlerin başına gelenleri görseniz, akademiye niye, girmek ister misiniz? Niye gireyim canım? Yani hiç başım belaya sokmam, başka formül bulurum kendi hayatıma. Siz diyorsunuz ki konuşmalarınızda itiraz edeceksiniz, soru soracaksınız. E şimdi bu, bunlar yapıldıktan sonra itiraz etmeden, soru sormadan dünyadaki gelişmeyi yakalayamazsınız diyorsunuz değil mi öğrencilerinize? Yani. Bunu ısrarla söylüyorsunuz. E, Türkiye'de itiraz evet. edersen, soru sorarsan ortaya çıkan sonuçlar da belli. Akademide durum bu. Daha aşağıda daha problemli. Ona siz daha çok da tabii dikkat çektiniz. Ama şimdi aşağıyı düzeltseniz yukarı, yukarı düzeltseniz aşağıda işte o enseyi karartmayalım diyoruz ama karartmamak da çok kolay değil herhalde. Yani çok zor. Şimdi iki tane şey söyleyeyim. Bir tanesi çok kişisel bir bilgi paylaşacağım. Pek yapmadığım evet. yazılarımda da paylaşmıyorum ama. Benim babam da vakti zamanında 12 Eylül'den sonra görevden el çekilmişti. Sürgün edildi, gözaltına alındı vesaire. Babam e, çok başarılı bir eğitimci. E, belki şu an bizi de dinliyordur. Türkiye'de yaşıyor. E, babam e, birkaç yıl işsiz kaldı. Biz çok zorluklar çektik aile olarak. Ama inanın o tecrübenin sonunda biz e, geri dönüp baktığında ilk öyle olmuş diyoruz. 
Çünkü sonuçlar sonuçlar bizim için o kadar da kötü olmadı. Uzun vadede evet. e, yaşa, yaşadık. E, e, iyi bir noktaya geldik aile olarak, eğitim olarak vesaire. Dolayısıyla bu atılan akademisyenlere o, aç, o açıdan bakınca üzülmüyorum. Onlar bir yolunu bulacaklar. Benim asıl üzüldüğüm ve tekrar tekrar altını çizdiğim e, bu Türkiye'ye ne olacak? 30 yaş e, ortalamasında var e, %50 nüfus 30 yaşın evet. altında. 20 milyon çocuk eğitim alıyor şu anda. Ve biz bu çocukların en eğitilmişlerini şu an e, görevden el çektiriyor. Zaten Türkiye'de büyük bir açık vardı. Yani bu olaylardan önce bile akademide büyük bir açık vardı. E şimdi inovasyonu kim yapacak? Bu patentleri kim geliştirecek? Katma değeri yüksek ekonomiye bizim geçmemiz lazım. Geçmesek debeleniyoruz. Biz oraya nasıl geçeceğiz? Bilim olmadan, sanat olmadan, yani bundan ikisi de e, yeni ekonominin girdisi, tasarım olmadan... Biz nasıl geçeceğiz bu yeni ekonomide? Bunların olması nasıl için de özgür bir ortama ihtiyaç var. Yani özgürce tartışılabilen ya da fikirlerin özgürce yani... ifade edildiği bir ortama ihtiyaç var herhalde. Yani sizin yani verdiğiniz ben... zor... <gülüyor> zor, zor bir tablo herhalde. Ben de o yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim yazılarında. Bugün e, benim yazı günüm hürriyette. E, evet. e, dinleyicileriniz okuyabilirim. Ben artık e, okul öncesi çocuk gelişimine ağırlık vermeye başladım. <gülüyor> e, bugün bugün e, ebeveynler için yedi tane öneride bulundum. Yani çocuklarınızı nasıl daha iyi yetiştirebilirsiniz diye. Belki biraz daha erkenden başlamak lazım. Üniversite çok geç. Orayı Oradaki rekabet şansımız kalmadı. O yüzden e, çocukken e, ço- e, daha çocuklar doğduğu andan itibaren 3-5 yılda ne yapabilir üzerine kafa yormaya başladım. En azından umudumu orada diri tutmaya çalışıyorum. Sonraki 20 yılı garanti, 20 yıl sonrasına yatırım yaparak yani evet. bu işi anca yapabiliyorsunuz. Belki çok can sıkıcı hususlardan birisi bu konuşmamızla da ortaya çıktı. Biz dinleyenler de anlayacaklardır. Bir akademisyen, bir profesör... E, İşinden atıldığında, ihraç edildiğinde sadece bir insan oradan ihraç edilmiş olmuyor. Ya yani insanlar bunu çok basit gibi algılayabilirler ama çok büyük bir birikim aslında devlet tarafından ya da işte ne bileyim yönetenler tarafından çöpe atılmış oluyor. Bunun idrak edilmesi önemli. Onun dışında zaten e, mesele nereye gider herkesin kafasında soru işareti var. Umarız da düzelir diyorum ben. İnşallah düzelir. Yani bu, bu denklemi görmemiz lazım. Bilim ve sanat olmadan bizim bu önümüzdeki yüzyılda bir adım ileriye gitmemiz mümkün değil. Bunu daha önce sizinle de muhtemelen konuştuk. konuştuk Hep evet. yazıyorum yani evet. fındık Okuyorum. üzerinden, zeytin evet. üzerinden, evet. turizm üzerinden de belki konuşmuşuzdur. Yani bakın turizm konuşuyoruz ya Türkiye'ye evet. her şeye rağmen geçen sene İstanbul'a Yavuz Bey Dünyada en çok turist gelen 8. şehir İstanbul oldu. Bilmiyorum haberiniz var. Evet, evet. Her şeye rağmen bu. Bu kadar bombalama oldu. Ama İstanbul halen daha çekim merkezi. Fakat sıkıntı şu. İstanbul'a gelen turiste satacak ürünümüz yok. Geliyorlar cebinde parayla geri dönüyorlar. İstanbul'da evet. gelip gelen turistin gidip para harcayacağı müze yok. Sanat galerisi yok. Iyi, iyi restoran yok. iyi mekan yok. Yani kalitesi yüksek. Bunları kim yaratacak? İşte bütün bunların ortaya çıkması için bizim sanata değer vermemiz lazım. Bizim tasarıma değer vermemiz lazım. Bizim sıra dışı düşünen, aykırı düşünen beyinlere değer vermemiz lazım. Çünkü onlar olmasa inovasyon olmuyor. Onlar olmasa yeni bir şey, yeni bir değer ortaya çıkmıyor. Ee, e biz aykırı düşünen herkese gıcık oluyoruz. İşte o öyle dedi, efendim bu böyle dedi, ben bunu hakaret sayarım diyoruz. Onları kenara itiyoruz, sessizleştiriyoruz. Ekmeğini kesiyoruz. İyi de on, onlar bir şekilde kendi yollarını bulurlar. Fakat onların önünü kestiğiniz zaman kendi çocuklarınızın rızkını çek, e, kesiyorsunuz. Bu denklemi Türkiye'ye anlatmak lazım. Bıkmadan usanmadan. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Şirin. E, katıldığınız için ederim. yine faydalı, değerli, önemli bir mülakat olduğu sizinle birlikte. Çok 